அழகிய உறவது அக்காதான் மனமது சொன்னது அவளும் நமக்கு என்ன பேசி மனசுக்குள்ள இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது நினைச்சிருக்கோம் <laughs> 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 என்ன <laughs> பண்றது <laughs> 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 இந்த வாத்துங்க பத்தி ஒரு கதை இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு என்னது இந்த வாத்துங்கலாம் கூட்டமா நடந்து போகும்போது வானத்தை பார்த்து சுட்டாலே போதும் எல்லா வாத்துக்களும் நம்மள தான் சுட்டாங்க நம்ம செத்து போயிடணும்னு நினைச்சு அதுங்க மொத்தமா படுத்துக்குமா ஆமா இப்ப எதுக்காக இந்த கதை என்கிட்ட சொல்றீங்க இப்படிதாங்க சில பேரு சின்ன பிரச்சனை வந்தா கூட பயந்து போய் தலை தூங்கி போட்டு மனைக்கு போய் உக்காந்துருவாங்க நீங்க யாரு சொல்றீங்க இல்ல நானும் பொதுவா தான் சொன்னேன் இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா என்ன இங்கிருந்து பார்க்கும்போது வாத்த அமைதியா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஆனா வாத்தோட சிரமம் வெளியில யாருக்குமே தெரியாது வாத்து தண்ணிக்குள்ள தொடர்ந்து காலில் பெடலிங் பண்ணிட்டே இருந்தா தான் அதனால அங்க நிக்க முடியும் மனுஷ மாளிக்கும் அப்படிதாங்க தொடர்ந்து போராட்டம் பிரச்சனை எல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் சில பேர் பிரச்சனையை வெளியே காட்டிப்பாங்க சில பேர் வாத்தோட பெடலிங் மாதிரி வெளில காட்டிக்க மாட்டாங்க சரிங்க நான் கிளம்புறேன் என்னங்க நான் ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டேனா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை நான் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு வீட்டுக்கு கிளம்புறேன் உண்மையாகவே நேரம் ஆச்சுன்னு வீட்டுக்கு கிளம்புறீங்களா அதுல என்ன சந்தேகம் இல்ல நான் அதான் உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேனோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை நான் கிளம்புறேன் ஹாய்டா வாடா மாப்பிள இப்போ தாண்டா உன்னை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் உனக்கு ஆயுசு நூறு மச்சி ஆமாம் அம்மாவுக்கு எப்படா இருக்கு இப்போ இன்னும் அப்படியே தானே இருக்காங்க நேற்று ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போனியா இல்லையாடா நம்ம உள்ளூர் டாக்டரு டவுன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போக சொல்லி மருந்து மாத்திரை மட்டும் எழுதி கொடுத்துருக்காரா அம்மாவை டவுன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டு போகிறதுக்கு வைத்தியம் பண்ண பணம் இல்லடா என்கிட்ட என்னடா இது நமக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா உதவி பண்ணுறது அருண் தானே நீ அவனுக்கு ஃபோன் பண்ண வேண்டியதானே நேற்று முதல்ல அவனுக்கு தானே ஃபோன் பண்ண அவங்க அப்பா ஃபோனை அட்டன் பண்ணிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டாரா இது அருண்ட்ட சொன்னா அவங்க அப்பாட்ட சண்டைக்கு போவானே இப்ப என்னடா பண்றது நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்கிட்டே இதை கேட்டு பார்ப்போம் என்னடா சொல்ற ஆமாடா டே மச்சி வா போலாம் டே எதுக்கடா உங்களுக்கு வீண் சிரமோ என்னடா பேசுற நீ ஆமா நாளைக்கு எதுனா ஒண்ணா தனியாவா வந்து நிப்ப என்னடா பேசுற நீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்க அப்புறம் நாங்க எதுக்கடா இருக்கிறோம் பாத்துக்கலாம் விடுற வாடா போலாம் டே வாடா டே அவன் வரான் அவங்க அப்பா மேட்ரு அவனுக்கு தெரியுமா நீ எதுவும் சொன்னாத எங்கடா எல்லாரும் கிளம்பிட்டீங்க ஜாலியா 
அது அது வந்து வந்து என்னடா எங்க கிளம்பிட்டீங்கன்னு கேட்ட ஆளாளுக்கு அப்படி முடிச்சுட்டு இருக்கீங்க என்னடாச்சு அது ஒண்ணும் இல்ல மச்சி இவ்வளவு நேரம் உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நீ வரல என்னதோ கிளம்பிட்டோம் நீ இப்ப வந்துட்ட என்னடா ஆமாமாமா இல்லையே இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் பின்பாட்டு பாடுறத பார்த்தா நீங்க எதையோ மறைக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லடா இத்தனை நாள் அவங்க கூட பழகிட்டு இருக்கேன் உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாதா இப்ப என்கிட்ட உண்மையை சொல்ல போறீங்களா இல்லையா என்னடா வாய திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க சாந்தி பத்தி தகவல் தெரிஞ்சடா எதுவா இருந்தாலும் மறைக்காம என்கிட்ட உண்மையை சொல்லுங்கடா நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடா இதுக்கப்புறம் உண்மையை சொல்ல மாட்டேன் அடம்பிடிச்சுங்கன்னா இருக்கு <laughs> இவனுங்க ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிருக்கானுங்க கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்தா அனைவரும் அறிந்தது அழகிய உறவது மனமது சொன்னது அவளும் நமக்கு ஒரு அனைவரும் அறிந்தது அழகிய உறவது மனமது சொன்னது அவளும் நமக்கொரு சாரதா என்னங்க நீ சாப்பாடு போட வருவன டைனிங் டேபிள்ல வெயிட் பண்ற இங்க உட்காந்து என்ன யோசனை பண்ணிட்டு இருக்க என்னாச்சு ஒண்ணு இல்ல சரி வாங்க சாப்பாடு போடு இது பலமா யோசிச்சுட்டு இருந்து என்கிட்ட தப்பிக்கு பார்த்தா எப்படி என்ன விஷயம்னு சொல்லு அது ஒண்ணு இல்லைங்க நீங்க வாங்க முதல்ல சாப்பாடு போடுற இப்படி அடம் பிடிச்சின்னா அதுல ஏதோ விஷயம் இருக்குன்னு அர்த்தம் நீ என்னன்னு சொன்னாதான் நான் சாப்பிட வருவேன் என்னங்க நீங்க இப்படி சின்ன பிள்ளைத்தனமா அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க வாங்க முதல்ல எந்திரிச்சு சாப்பிடுங்க அதெல்லாம் முடியாது நீ முதல்ல விஷயத்த சொல்லு அப்புறமா நான் சாப்பிட வரேன் ஐயோ அது வந்து நம்ம கீதா விஷயம் தாங்க மதியம் காய்கறி வாங்க மார்க்கெட் போனப்போ என் ஃப்ரெண்டு ராஜேஸ்வரியை பார்த்தங்க சும்மா பொதுவாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் ரத்த சம்பந்தமான உறவை பற்றி பேச்சு வந்துச்சு சரி ரொம்ப நாள் பிரிஞ்சு இருந்தால் கூட தங்களுக்குள்ள யாருன்னு தெரியலனா கூட என்னைக்காவது சந்திச்சுக்கும் போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப அந்யோன்யமாக உணர்வாங்கன்னு அவ சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டிவியில் ஒரு பழைய படம் பார்த்தேன் பையனுக்கு அம்மாவை தெரியும் ஆனால் அம்மாவுக்கு பையனை தெரியாது கோயில் வாசலில் அந்த பையனை பார்த்ததும் அந்த அம்மா தண்ணியும் அறியாமல் தான் அடிவயிறில் கையை வைப்பாங்க இப்போ நீ என்ன சொல்ல வர கீதா கிட்ட அந்த அம்மா பழகிறதும் பேசுறதும் கீதா அந்த அம்மா மேல பாசமா இருக்கிறதும் அம்மா அம்மான்னு உயிரையே விடுறதும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒருவேளை நீங்க சொன்னது உண்மையா இருக்கும் எனக்கும் சந்தேகம் வருதுங்க அந்த 
இந்த அம்மா நம்ம சீதா கீதாவோட அம்மாவா இருக்கலான்னு நீங்க சொன்னப்ப நான் அப்படிலாம் இருக்காதுன்னு சொன்னேன் இப்போ நானே இதை எப்படி உங்ககிட்ட சொல்றதுன்னு தான் முதல்ல ஒண்ணு இல்லைன்னு சமாளிச்ச சாரதா எப்போ உனக்குள்ள இப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்ததோ இனிமேல கீதா கிட்ட அந்த அம்மா கூட பேசவோ பழகவோ கூடாதுன்னு உறுதியா சொல்லிடு அப்புறம் அமலா விமலா திரும்ப கிடைச்சிட்டாங்க அவங்க தற்காலிகமா தானே நம்மள பிரிஞ்சிருந்தாங்க அதையே நம்மளால தாங்கிக்க முடியலையங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் பெத்த பிள்ளைங்களை பத்தி எந்த தகவலும் தெரியாம அந்த அம்மா எப்படி தவிச்சு போயிருப்பாங்க இப்ப நீ என்ன சொல்ல வர சீதா கீதா கிட்ட உண்மையை சொல்லிடலாங்கிறியா ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு அம்மாவான எனக்கு அப்படி தாங்க தோணுது ஆனா சீதா கீதாவை இத்தனை நாள் வளர்த்த பாசம் அவங்களை பெரிய விடாம தடுக்குதுங்க என்ன <laughs> <laughs> எனக்கு வந்த கால அட்டன் பண்ணது யாரு நேத்துக்கு அது உன்ன தான் கேக்குறேன் சொல்லுமா <laughs> 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 தடுத்து <laughs> வெளியில்ட்டு <laughs> 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 இனிமே எனக்கு வர போன் கால்ஸ் இவர் அட்டன் பண்ண கூடாது சொல்லி வை சரிடா நீ போய் கை கால் கழுவிட்டு வா நான் சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன் போ தடி அம்மா அப்பா கடவுளே நல்ல வேளை எங்க சாந்தி விஷயம் அருணுக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னு நான் பயந்தே போயிட்டேன் எனக்கு அது கூட பயம் இல்லடி நீ வளர தெலகமாச்சே 
நீ உன் வாயை வச்சுட்டு சும்மா இருக்கணுமேன்னு தான் நான் பயந்துகிட்டே இருந்தேன் ஆமாங்க அருண் ஏதோ அவன் ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணான்னு சொன்னானே அவன் எப்போ ஃபோன் பண்ணா அன்னைக்கு யாரையும் போன் எடுத்ததுன்னு கீழே வந்து சத்தம் போட்டுட்டும் பையன் திரும்ப மாடிக்கு போனா இல்ல அப்ப திரும்ப ஒரு போன் வந்தது இந்த சாந்தியோட அம்மா தான் திரும்ப பேசுறாங்களோ நினைச்சிட்டு நான் போன் ஆன் பண்ணிட்டேன் பார்த்தா இவனுடைய ஃப்ரெண்டு எடுத்த உடனே ஆக்சிடென்ட் ஆக்சிடென்ட்னா உடனே போனை கட் பண்ணிட்டேன் ஏங்க ஜானகி அம்மா போனை கட் பண்ணீங்க சரி அவன் ஃப்ரெண்டு போன் எதுக்கு கட் பண்ணீங்க ஏண்டி ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணவே சவுக்கியமா இருக்கேன் நான் விசாரிச்சேன் ஆக்சிடென்ட் கீக்சிடென்ட்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம பேக்கெட்டுக்கு செலவு வைக்க போறான்னு அர்த்தம் அதுக்காக நான் கட் பண்ணு அப்புறம் அந்த மூதேவி சும்மா விட்டானா நேரம் நம்ம பையனை போய் பார்த்து விஷயத்த சொல்லியிருக்கான் நம்ம கர்ணமகா பிரபுவும் நேரம் மில்லுக்கு போய் பணத்தை எடுத்து அவனுக்கு கொடுத்துருக்கான் எப்படியோ என் துட்டு போச்சு நல்ல வேலை பணத்தோட போச்சேன்னு சந்தோஷப்படுங்க இதே சாந்தி விஷயம் மட்டும் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அப்ப அவன் எப்படி நடந்துக்குவான் என்ன பண்ணுவான்னு நினைச்சு பார்க்கவே எனக்கு பயமா இருக்கு அதான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி உன் பையன்கிட்ட எப்படியாவது என்ன போட்டு கொடுக்கலான்னு என்னுடைய சாமர்த்தியத்துல நீங்க நான் தப்பிச்சேன் இந்த பாரதி அது மாதிரி ஏதாவது திரும்ப நடந்தது அப்புறம் நடக்கிறதே வேற ஞாபகம் இருக்கட்டும் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் மாட்டிட்டு நான் படாத பாடு படுறேன் ஆண்டவா Excuse me, madam. Yes, come in. Nagraj Sri, you have to go to your house. Yes. Rishi sir, madam, you have to talk to me. What are you doing to your house? What are you doing to your house? என்ன வழக்கம் போல ரெண்டு வாரத்தை பேசி கிளம்பி போயிட்டே இருந்தாங்க உங்ககிட்டையாவது மனசில் இருக்கிறத மறைக்காம சொல்லுவான்னு பார்த்தா உங்களையும் அவாய்ட் பண்ணுறானா என்ன காரணமாக இருக்கும் எனக்கு தெரியல பொண்ணுங்க மனசு கடலோட ஆழமானது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உங்கள் மனசில் என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சும்மாவா சொன்னாங்க எனக்கு அப்படி பார்க்குறீங்க நான் அதான் தப்பாக சொல்லிட்டேனா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் போய் உங்கள் பார்க்க பாருங்க மேடம் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்டால் தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டீங்களா என்ன கேட்க போறீங்க நம்ம ரிஷி சார் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன இது ரிஷி என்கிட்ட கேட்க சொன்னாரா அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்லங்க நீங்க அவர்ட்ட நடந்துக்கிற விதத்தை பத்தி ரிஷி சார் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாரு சிவா அந்த ரிஷியை பத்தி உங்களுக்கு சரியா தெரியாது இல்ல ரிஷி சார் பத்தி என்னை விட நல்லா தெரிஞ்சவங்க வேற யாரும் இல்லை அவர் மட்டும் இப்போ இல்லைன்னா ஐயோ எந்த ஜெயில எவ்வளோ கம்பி எண்ணிட்டு இருப்பேன்னு எனக்கே தெரியாது என்ன ஒரு மனுஷனாக மதிச்சு தங்க இடம் இல்லாத எனக்கு ஒரு இடம் கொடுத்து இனிமேல் ரிஷி சார்னு கூப்பிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக ரிஷின்னு கூப்பிடுன்னு சொல்றது இந்த ஜென்ரேஷன் யாருங்க மனசு வரும் சிவா ரிஷி விஷயத்தில் நீங்கள் தலையிட வேண்டாம் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்க அக்கா மனசுல மட்டும் என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க எனக்கு அது போதும்
என்ன ஏ நிக்கிறீங்க போங்க ரிஷி இவர்கிட்ட தூது விட்டிருக்கார் போல இருக்கே மேகலா இந்த அம்மா காஃபி என்னம்மா நீங்க காஃபி எடுத்துட்டு வரீங்க செல்வி எங்க என்ன <laughs> சொல்றீங்க <laughs> 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 யார்கிட்டையோ அவ கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்தணும்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தா யார்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்க யாரோட கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்த போறேன்னு கேட்டதுக்கு எல்லாம் அவளோட கல்யாணத்தை தான் திமிரா பதில் சொல்ற மேகலா என்னம்மா யோசிக்கிற துர்கா யார் கூட போன்ல பேசிருப்பா ஒருவேளை மெரட்டல் போனுக்கும் அவளுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குமோ இருக்கலாம் மேகலா உன் கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு அவ எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் போவா தொல்லையா இருக்கிறத வளர விடுறத விட அத வேரோட புடுங்கி எரியறதான் புத்திசாலித்தனம் இந்த துர்காவுக்கு எப்படியாவது முடிவு கட்டணும் துர்கா விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க பயமா எனக்கா இந்த விசாலாட்சியோட இன்னொரு முகம் யாருக்கும் தெரியாது இனிமே பாரு அவளை எப்படி ஆட்டி படைக்கிறேன்னு என்ன மேகலா அப்படி பாக்குற முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் எதுவும் இல்ல ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தேன் டயர்டா இருந்தது அம்மா கிட்ட காஃபி கேட்டேன் அம்மா காஃபி போட்டு கொடுத்தாங்க அதான் குடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஓ அப்படியா உன் கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணும்னு சாமி கிட்ட அர்ச்சனை பண்ணிட்டு பிரசாதம் கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த எடுத்துக்க இருமேகலா அவசரப்படாத ஆமா கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்காதுன்னு உங்ககிட்ட யார் சொன்ன பாத்திரம் <laughs> 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 வாஷிங் மிஷின்ல துணி எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கு அது தோச்சு முடிச்சதும் எடுத்துட்டு போய் மொட்டை மாடியில காய வை அயன் பண்ணி துணிகளை எல்லாம் பீரோல எடுத்து அடிக்கி வை அது மட்டும் இல்ல வீடு எல்லாம் பாத்தியா அப்படி அப்படியே கிடக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து கிளீன் பண்ணு பாத்ரூமே சுத்தம் பண்ணி வை ஏ செல்வி எங்க போனா செல்வி லீவ்ல போயிட்டா எல்லா வேலையும் இனிமே நீ தான் பாக்கணும் என்னமா இது செல்வி லீவ் போட்டா அவ வேலையெல்லாம் நானா செய்யணும் அப்போ செல்வியும் நானும் ஒன்னா என்னையும் செல்வி வர்ற வரைக்கும் நீ தான் இந்த வேலை எல்லாம் பாக்கணும் வேற வழியே கிடையாது போ அடுத்த வேலை அப்புறமா சொல்றேன் போ போ சரிமா என்னோட 
அடைய பாரு எப்படி போறாங்க அம்மா துர்கா நம்ம வீட்டு பொண்ணு அவளை போய் செல்வி வேலையெல்லாம் செய்ய சொல்றீங்க ப்ளீஸ் செல்வியை வர சொல்லுங்க உனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது மேகலா நீ விழுத்ததுல பாலு நினைக்காத இவளை இப்படி எல்லாம் பண்ணாதான் இவ திருந்துவா இவன் நிறுத்துவாள உன் கல்யாணத்தை என்ன பண்றேன்னு பாரு அம்மா 